శంకర్ గారు చెప్పినట్టు బాల్య వ్యవస్థ దగ్గర నుంచి యువకుల వరకు కూడా యోగాభ్యాసం గురించి కానీ మనం నేర్చుకొని తెలుసుకుంటే ఏమవుతుంది అనే విషయంలో ఒకసారి టీవీ ఇంటర్వ్యూలో నాతో వితండ యోగా డేని ఏర్పాటు చేశారు యోగా అందరూ చేయాలనుకోవటం చాదస్తం ఎవరికి నచ్చిన వ్యాయామం వాళ్ళు చేస్తారు అని చెప్పి వితండవాదం చేశారు అప్పుడు ఆ చర్చా వేదికలోనే నేను ఒక మాట చెప్పాను అందరి తరపు నుంచి మన యోగ సంస్థలు అందరి తరపు నుంచి కూడా చెప్పాను యోగా చేయటం వల్ల వ్యాయామం ఒక్కటే కాదు మనసు చక్కబడుతుంది ఆలోచన చక్కబడుతుంది ఓకే దుర్గుణాలకు దూరంగా ఉంటాడు సాత్విక ఆహారం తింటాడు దాన్ని బట్ దాన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే సద్గుణాల సంపన్నుడు కాగలుగుతారు కనుక తులల వాటికి లోను కాకుండా ఉంటారు కనుక మంచి ఆరోగ్యకరమైన సమాజానికి యువతను తీర్చిదిద్దటానికి అవకాశం ఉంది ఈ ప్రకారంగా యోగా అన్ని వ్యవస్థలోనూ అందరికీ ఉపయోగపడేదేను ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు యోగా సెంటర్లకు అందరూ వచ్చేది మీరు అందరూ దయచేసి జాగ్రత్తగా వినండి బాగా పొట్ట లావుగా ఉండేవాళ్ళు కువ్వు ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు కొలెస్ట్రాల్ ఉండేవాళ్ళు నడవలేని వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు వృద్ధులు ఇలాంటి వాళ్ళు యోగా చేస్తున్నారు అనే అభిప్రాయం ఒకప్పుడు ఉండేది ఇప్పుడు కొంతమంది ఇంటి దగ్గర కూడా పిలిచి చూసుకొని యోగా టీచర్కి పది నుంచి ఇరవై వేల రూపాయల దాకా శాలరీ ఇచ్చేసి ప్యాషన్గా నేర్చుకుంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు యోగా నేర్చుకోవటం ప్యాషను నడక ఒకప్పుడు లేదు ఇప్పుడు నడక దాదాపు లక్ష రెండు లక్షల మంది పైగా నడక నడుస్తున్నారు ఆరోగ్యకరమైన చైతన్యం అనేది నగరంలో అన్ని చోట్ల కూడా ఏర్పడింది అదే కాదు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా వ్యాయామం చేయటం యోగా చేయటం ద్వారా ఆరోగ్య చైతన్యం వస్తుందనే సంగతి తెలిసిపోయింది మన గౌరవ ప్రధాని జూన్ ఇరవై ఒకటో తారీఖు రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరం మొట్టమొదటిసారిగా ఓకే ఇంటర్నేషనల్ యోగా డేని స్థాపించేటువంటి ఏర్పాటు నూట డెబ్బై రెండు దేశాలతో అనుమతింపజేశారు కనుక అది అందరికీ గొప్ప వరంగా ఉండి ఆ రోజు ఒక పండుగ మాదిరిగా మనం చేసుకుంటున్నాం ఆ పండుగకి మనం సమాయత్తం అవుతున్నాం కాబట్టి యోగా పూర్వం నుంచి ఉన్నప్పటికీ యోగ సాధకులు బోధకులు ఎన్నాళ్ళ నుంచో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ స్పిరిట్ని అందించినటువంటి టీవీ ఛానల్ ద్వారా రామ్దేవ్ బాబా గారి మాదిరిగా ప్రధానమంత్రిగా ఆయన ఇచ్చిన అందిన స్పిరిట్కి మరొకసారి మనం కరతాల ధోనులతో ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం ఓకే నేను యోగా టీచర్ని అయినప్పటికీ కూడా యోగా గురించి మాట్లాడే అవకాశం నాకు లేదు లేకుండా మొత్తం అందరు స్పీకర్లు చేసేశారు అందరు మాట్లాడేశారు నేను మళ్ళీ మాట్లాడే అనుకోండి అది పెద్ద సుత్తి కత్తి మాదిరిగా మీకు అవుతుంది అది కాకుండా నాకు ఇచ్చిన టాపిక్ని మాత్రం సింపుల్గా మాట్లాడతాను నేను నాకు సో రవిశంకర్ గారు ఇచ్చిన టాపిక్ ఏంటంటే స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ యాంగ్జైటీ మేనేజ్మెంట్ అన్నారు సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అన్నారు సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అంటే ఏంటి ఒకటి ఇది కండబలం ఒకటి ఇది మనోబలం ఇంకొకటి విచక్షణతో ఆలోచిస్తే అది బుద్ధి బలం కానీ ఎక్కడా దొరకంది ఎవరికి అందుబాటు కానిది లోపలే ఉండి దాన్ని శక్తి మాదిరిగా నలిపించేది ఆత్మబలం అదే సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ వెనకటి రోజుల్లో మా చిన్నప్పటి రోజుల్లో ఆత్మబలం మంచి మనసులు కన్నె మనసులు తేనె మనసులు అని వచ్చాయి ఇప్పుడు రౌడీలు కోస్తా తీస్తా పోగిరీలు వెధవలు అటువంటి సినిమాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ టైటిల్ని బట్టి హీరోలు కూడా రకరకాల పూజలు ఇస్తున్నారు వాడు కత్తి పట్టుకుంది హీరో కాదు అప్పుడే కాదు రాజకీయ నాయకులు కూడా కత్తులే పట్టుకుంటున్నారు ఇప్పుడు స్టేజీ మీద అంత దారుణమైన పరిస్థితి వచ్చినటువంటి ఈ రోజుల్లో మనం యువతగా ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే కత్తి లాంటి జీవితాన్ని మనం అనుభవించగలగాలి అని అంటే ఆత్మబలం మనకు ఉండాలి ఆత్మబలం ఎక్కడుంది ఆత్మబలం లేకుండా సన్నగలుగుతుందని దానికి ఒక నిదర్శనాలు ఒక చెప్తున్నాను నేను ఒకటే టెన్త్ క్లాస్ చదివిన వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ తప్పుతానేమో అనే ఉద్దేశం మీద సూసైడ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో నా మా అమ్మగారు టీచరు మా అమ్మగారు ట్యూషన్ టీచరు కానీ నేను ప్యాస్ కాకపోతే మా అమ్మకి నామర్థం అవుతుంది తన దగ్గర ట్యూషన్ ఉండేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారని చెప్పేసి ఉరేసుకున్న సంఘటనలు చాలా ఉన్నాయి సున్నితమైన మనసుతో జీవితం మీద నిరాశతో నిస్పృహతో అంటే ఎటువంటి ఇది లేకుండా ఆత్మహత్య చేసుకునే సంఘటనలు మనం ఈనాడు చూస్తున్నాం టెక్నికల్గా పెరిగాం సాంకేతికంగా పెరిగాం పౌష్టికంగా పెరిగాం కావాల్సినంత తిండి ఉంది హైదరాబాద్ బిర్యానీ ఉంది ఎక్కడా లేని డయాబెటీస్ మనకుంది ఎక్కడా లేని ఒబిసిటీ మనకుంది ఇది మెగాసిటీ కాదు ఒబిసిటీయే అంత మనకుంది కానీ ఆత్మబలం లేదు ఆత్మవిశ్వాసం లేదు యూత్కి కావాల్సింది అదే ఏది ఎక్కడ అపజయం వచ్చినప్పటికీ కూడా ఓడిపోయినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ ఆత్మబలంతో నేను నెగ్గించుకోవాలనే దృష్టి ఉండాలి దానికి శివశంకర్ గారు చెప్పారు ఇవాళ నిద్ర పడుకు పడుకుంటే రేపు పొద్దున కల్లా లక్షాధికారిని కావాలి ఇంకో సంవత్సరం వాళ్ళకల్ల కోటీశ్వరుడిని కావాలి అనుకుంటారు ప్రతిదానికి టైం ఉంది ఒక నిబద్ధత ఉంది జీవితంలో నిబద్ధతను పాటించకుండా కాలానికి విలువనివ్వకుండా మనం దూకుడుగా ముందుకు ఆలోచిస్తే స్ట్రెస్ మన మీద పడుతుంది ఆటోమేటిక్గానే దాన్ని స్ట్రెస్ అంటారు పీవీ నరసింహరావు గారి భాషలో కక్కుర్తి అంటారు ఓకేనా నీకు లేని దాన్ని వెంటనే కావాలనుకోవటం కక్కుర్తి
మగపిల్ల కూడా కాదు తెలియదు కానీ ఆడపిల్ల కూడా తెలియదు కానీ మృత శిశువు జన్మిస్తారు మూడు నెలలు కావాలంటే అంటే ఒక బిడ్డ పుట్టటానికి పెళ్ళైన తర్వాత సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల వ్యవధి ఎంత కావాలో ఒక కార్యక్రమానికి ఒక ప్రణాళికకి ఒక 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 రచనకి ఏదైనా సరే కొంత కాల వ్యవధి అనేది ఒకటి ఉంటుంది